வணக்கம் யூடியூப் வியூவர்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜாவா ப்ரோக்ராம் டு செக் வெதர் எ ஸ்ட்ரிங் இஸ் பேலண்ட்ரோம் ஆர் நாட் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் பேலண்ட்ரோம்னா என்னென்னு பார்ப்பேன் அதுக்கு முன்னாடி சில ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா ஸ்ட்ரிங்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இது அதுக்கப்புறம் ஜாவா ஒயில் அண்ட் டூ ஒயில் லூப்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஜாவாவில் ஃபார் லூப்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஜாவாவில் இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா நல்லது இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி தெரியலனா கூட இந்த இந்த வீடியோவில் நான் அதை சொல்கிறேன் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அது புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இப்போ பேலண்ட்ரோம்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து பேலண்ட்ரோம்னு எப்போ சொல்லுவோன்னா ரேடார் இருக்குது பாருங்கள் லெவல் இருக்குது பாருங்கள் மேடம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மூணு ஸ்ட்ரிங்குமே பேலண்ட்ரோம் தான் இப்போது ரேடாரில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆறும் கடைசி ஆறும் சேமா அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஏவும் கடைசியிலேருந்து செகண்ட் ஏவும் சேமா நடுவில் இருக்கிறது டி அதுவும் அது ஒன்று தான் டி தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரேடாரை ரிவர்ஸில் பா படிங்க ஆர் ஏ டி ஏ ஆர் ரிவர்ஸ் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு அதை ரிவர்ஸ் பண்ணாலும் அது ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் பேலண்ட்ரோம் ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஸ்ட்ரிங்கு அதை ரிவர்ஸ் பண்ண ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கோங்க ரிவர்ஸ் பண்ண ஸ்ட்ரிங்கு அந்த ஸ்ட்ரிங்கும் இந்த ரிவர்ஸ் பண்ண ஸ்ட்ரிங்கும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் பேலண்ட்ரோம் ஓகேயா அதே மாதிரி நம்பர் கூட கொடுக்கலாம் நம்பர் எப்படி கொடுக்கலாம்னா த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ என்னது பேலண்ட்ரோம் ஒன் டூ த்ரீ டூ ஒன் என்னது பேலண்ட்ரோம் ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ராப்ளம் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங்கிறது கோடிங்லேயும் சரி ப்ரோக்ராமிங்லேயும் சரி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட்டு அதை நம்ம பண்ணால் தான் நல்ல ப்ரோக்ராமராக நல்லா யோசிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் இது என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கே போயிடலாம் இந்த இதில் நான் ஜாவா சொல்லித்தர போகிறதில்ல ஜாவா உங்களுக்கு படிங்க ஜாவா படிங்க நல்லது தான் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது தான் இதில் நம்ம பேலண்ட்ரம் ப்ராப்ளமை மட்டும் எப்படி லாஜிக் மூலமாக சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேயா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த இது பாருங்கள் ஸ்ட்ரிங் எஸ்டிஆர் ஸ்ட்ரிங்குன்னு டிக்ளேர் பண்ணிடுறாங்க எஸ்டிஆருங்கிறது வேரியபிள் அதை வந்து ஸ்ட்ரிங்குன்னு டிக்ளேர் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ரேடார் நம்ம பேலண்ட்ரோம் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம இன்புட்டில் எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங்கு கொடுக்குறாங்க ரேடாருங்கிற ஸ்ட்ரிங்கு கொடுக்குறாங்க இந்த டெக்ஸ்ட்டில் இருக்குல்ல ஸ்க்ரீனில் இருக்குல்ல இங்கே ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த ரேடார் அதில் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்குறாங்க அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் எஸ்டிஆரில் அதுக்கப்புறம் ரிவர் ஸ்ட்ரிங்னு ஒரு வேரியபிளை வச்சு அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் எம்டி ஸ்ட்ரிங்கை இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேயா இன்னொன்று எஸ்டிஆரில் வந்து கேபிட்டல் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் அதை நான் ஃப்யூச்சரில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ முடிவில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு இன்டீஜர் ஸ்ட்ரிங் லென்த்துன்னு பண்ணி எஸ்டிஆர் அதாவது எஸ்டிஆருங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு ஸ்ட்ரிங்கில் இருந்து நம்ம லென்த் டைரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் மூலமாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ எஸ்டிஆர் டாட் லென்த் வந்து என்ன வரும் ஆர்ஏடிஏஆரில் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது ஃபைவ் அப்போ இந்த எஸ்டிஆர் லென்த் வந்து ஃபைவ்னு இன்டீஜரில் அசைன் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபார் லூப் பாருங்கள் ஃபார் லூப் பாருங்கள் ஃபார் லூப்பில் என்ன பண்ணுறாங்க இன்டீஜர் ஐ எடுக்கிறாங்க இந்த ஐக்கு என்ன வேல்யூ அசைன் பண்ணுறாங்க ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா ஃபார் லூப் வந்து ஐ வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ அப்போது இந்த ரேடாரில் மொத்தம் எத்தனை வ எத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருக்குது மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அஞ்சு இருக்குது ஆனால் இண்டெக்ஸ் ஜீரோவில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால இந்த கேபிட்டல் ஆர் வந்து இண்டெக்ஸ் ஜீரோ கேபிட்டல் ஆர் வந்து இண்டெக்ஸ் ஜீரோனா கடைசியில் இருக்கிற ஆரோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்னது ஃபோர் ஏன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வந்து ஃபைவ் கேரக்டர்ஸை டிஃபைன் பண்ணும் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போது இந்த ஃபார் லூப்பில் இந்த ஃபார் லூப்பில் ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் பண்ண போகிறாங்க இந்த ஃபார் லூப்பில் ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் பண்ண போகிறாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டீஜர் ஐயில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நல்லா கவனிங்க எஸ்டிஆர் லென்த் என்ன எஸ்டிஆர் லென்த் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் வந்து என்னது ஃபோர் அப்போ இண்டெக்ஸ் ஃபோரில் இருக்கிறது வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஐ வந்து ஃபோர்னு அசைன் ஆகிடுமா அப்போ இண்டெக்ஸ் ஃபோரில் என்ன இருக்கும் கடைசியில் இருக்கிற ஆர் இருக்குமா அந்த ஆர் எடுக்கிறதுக்கு தான் இன்ட் ஐயை வந்து ஃபோருன்னு நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்
டூ ஒன் ஜீரோ வர்ற வரைக்கும் டிக்ரிமெண்ட் பண்ணுறது தான் மைனஸ் மைனஸ் ஐங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம் இதை போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இதை கூகுளில் சர்ச் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு இம்பா இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்டர்வியூ கொஸ்டின் இங்கே இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க மைனஸ் மைனஸ் ஒரு நிமிஷம் மைனஸ் மைனஸ் ஐங்கிறது ப்ரீ டிக்ரிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே ஐ மைனஸ் மைனஸ் கொடுத்தாலும் ஒரே வேல்யூ தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு நம்ம அதை பண்ணலை ஆனால் இங்கே மைனஸ் மைனஸ் ஐ கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ மைனஸ் மைனஸ் கொடுத்தாலும் அதே தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபார் லூப் வந்து ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ரிவர்ஸ் எஸ்டிஆருங்கிறது எம்டி ஸ்ட்ரிங்கு தானே இந்த எம்டி ஸ்ட்ரிங்கில் ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லாத ஸ்ட்ரிங்கோட என்ன பண்ணுறோம் எஸ்டிஆரோட எஸ்டிஆர் அதாவது இதுவும் ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் தான் எஸ்டிஆர் வந்து ஸ்ட்ரிங் எஸ்டிஆரில் தான் ரேடார் இருக்குது நல்லா கொஞ்சிக்கோங்க அப்போ ரேடாரில் இருந்து கேரக்டர் அட் ஐ ஐ என்னது ஃபோரு ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் ஐ வந்து ஃபோரு அப்போ கேரக்டர் இந்த ரேடாரில் இருக்கிற கேரக்டரில் எனக்கு ஃபோர்த் இண்டெக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் இருக்கிற ஆறு இருக்கும் அந்த ஆறை தூக்கி எம்டிஆர் இருக்கிற ரிவர் ஸ்ட்ரிங்கில் தூக்கி ஃபஸ்ட்டு வச்சுடுறோம் இந்த ஃபார்லூப்பை திருப்பி திருப்பி பண்ணும்போது அடுத்து ஐ என்னவா வரும் த்ரீ ஆகும் த்ரீயில் எஸ்டிஆர் வேல்யூ வேல்யூ என்ன ஐ எஸ்டிஆர் வந்து இந்த ஐ வந்து த்ரீ ஆகும்போது எஸ்டிஆர் டாட் கேரட் ஐ என்னவா இருக்கும் என்னவா இருக்கும்னா எஸ்டிஆர் டாட் கேரட் த்ரீ என்னவா இருக்கும்னா கடைசியிலேருந்து ஆர் அதுக்கப்புறம் இருக்க ஏவாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஏவை தூக்கி என்ன பண்ணுறோன்னா ரிவர் ஸ்ட்ரிங்கில் என்ன இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் முடிஞ்சனால ஆறு கடைசியில் இருந்த ஆறு இருக்கும் அது கூட இப்போ ஹைட்ரேஷன் த்ரீயில் இருக்கிற ஏவை தூக்கி அப்பன் பண்ணி வச்சுருவோம் அப்போ ஆர் கடைசியில் இருந்த ஆர் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஹைட்ரேஷன் த்ரீயில் இருந்த ஏ இப்படி ஒவ்வொன்றா ஹைட்ரேட் ஆகி ஹைட்ரேட் ஆகி ஐ வந்து ஜீரோ ஆகும்போது அந்த கடைசியில் இருந்து ஆர் ஏ டி ஏ ஆர் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகி ரிவர் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து அப் அண்ட் ஆகிருக்கும் இவ்வளோதாங்க கான்செப்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரிங்கும் இருக்குது ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கும் இருக்குது இப்போ பேலண்ட்ரோம்னா என்ன பண்ணோம் இஃப் எஸ்டிஆர் டாட் டூ லோயர் கேஸ் இப்போ நம்ம முதலே சொல்லியிருந்தோம் ரேடாரில் வந்து எஸ்டிஆரில் வந்து கேபிட்டல் ஆர் இருக்குது கேபிட்டல் ஆருக்கு ஒரு ஆஸ்கி வேல்யூ இருக்கும் ஸ்மால் ஆருக்கு வேறு ஒரு ஆஸ்கி வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இந்த ஆஸ்கி வேல்யூவை வச்சு தான் நம்ம ஈக்குவல்ஸை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதாவது கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் வேறு ஸ்மால் ஆர் வந்து வேறு கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த கேபிட்டல் ஆர் இருக்கிற எஸ்டிஆரில் வந்து லோயர் கேஸ் அப்ளை பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் ரிவர் ஸ்ட்ரிங்லேயும் லோயர் கேஸ் அப்ளை பண்ணிடுறோம் அப்போ எல்லாமே ஈக்குவலாக லோயர் கேஸ்லேயே வந்துடும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா எஸ்டிஆரையும் ரிவர் ஸ்ட்ரிங்கையும் ஈக்குவல்ஸ் ஆப்ரேட்டரை வச்சு செக் பண்ணுறோம் அப்படி சேமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம தான் சொன்னோம் இல்லையா சிஸ்டம் டாட் அவுட் அண்ட் ப்ரிண்ட் லைனில் என்ன பண்ணுறோம் எஸ்டிஆர் ப்ளஸ் எஸ்டிஆரில் என்ன இருக்கும் கேபிட்டல் ஆர் வச்சு ரேடார் இருக்குமா ரேடார் அந்த கூட டெக்ஸ்ட்டை வச்சு ஒரு ஸ்பேஸை விட்டு இஸ் அ பேலின்ரோம் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறோம் அப்படி இல்லை எல்ஸில் ப்ரிண்ட் லைனில் எஸ்டிஆர் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்பேஸை விட்டு இஸ் நான் அப்போ ரேடார் இஸ் நாட் அ பேலின்ரோம் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் எப்போனா எல்ஸ் ட்ரூ ஆனால் மட்டும்தான் ஆனால் இங்கே எல்ஸ் வந்து ட்ரூ ஆகாது இஃபு வந்து ட்ரூ ஆகிரும் ஓகேயா ஏன்னா ரேடாருங்கிறது ஒரு பேலின்ரோம் தான் ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கான்செப்ட் நம்ம கோடே எடுத்துகிட்டோம் இங்கே பாருங்கள் அப்போ அவுட் புட் என்ன வரும் பாருங்கள் அவுட் புட்டு ரேடார் இஸ் அ பேலின்ரோம் ஸ்ட்ரிங்குன்னு அழகாக வந்துருச்சா ஸோ அவ்வளோ தான் இதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது புரிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் ஜாவா ப்ரோக்ராம் டு செக் பேலின்ரோம் நம்பர் இதுக்கு தனி லாஜிக் நம்பருக்கு தனி லாஜிக் கேரக்டருக்கு தனி லாஜிக் ஸ்ட்ரிங்குக்கு அதான் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் எல்லாம் ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தான் ஸ்ட்ரிங்கு ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இதுவும் ஈஸி தான் இங்கே பாருங்கள் நம்முன்னு வச்சுக்கிறாங்க இன்ட்டு நம் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ரிவர்ஸ்டு நம் அதை இனிஷியலாக ஜீரோ வச்சுக்கிறாங்க ரிமைண்டர்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்காங்க அது எதுக்கு நம்ம போக போக த
அது முதல்ல தெரியும் இது ரொம்ப கவ கவலைப்படாதீங்க ஒயில் நம் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம் வந்து ஜீரோவா ஜீரோவா இல்லாத வரைக்கும் நெகட்டிவாகவும் ஜீரோவாகவும் இல்லாத வரைக்கும் இந்த ஒயில் லூப் வந்து ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்க போகுது அப்போ ஏதோ பண்ண போகிறாங்க உள்ள அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ரிமைண்டர் எடுக்கிறாங்க ஏன் ரிமைண்டர் எடுக்கிறாங்கன்னா த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீயில் இருக்கிற கடைசி த்ரீ தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவை ஓகேயா அதுதான் ரிவர்ஸ்டு நம்மில் ரிவர்ஸ்டு நம்மில் ஃபஸ்ட்டு நம்பராக இருக்க போகுது ஓகேயா அந்த கடைசி த்ரீ எடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்மள தான் நம்ம டேட்டா இருக்கு அதை மாடுலோ டென் மாடுலோங்கிறது ரிமைண்டரை கொடுக்குற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்போ நம் மாடுல் நம் மாடுலோ டென்னா நம்ம டென்னால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ரிமைண்டர் வரும் அப்போ த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீயை டென்னால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ வரும் அப்போ அந்த ரிமைண்டர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீங்கிறது த்ரீ தான் ரிமைண்டர் அந்த ரிமைண்டரை தூக்கி ரிமைண்டரில் போட்டுடுறோம் ரிமைண்டர் நீங்கள் ஒரு வேரியபிள் இருக்கு பாருங்கள் அதில் போட்டுடுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் ரிவர்ஸ்டு சம் என்னது ரிவர்ஸ்டு சம் வந்து ஜீரோவில் இருக்குது அப்போ ரிவர்ஸ்டு சம் வந்து ரிவர்ஸ்டு சம் ஜீரோ இன்டு டென் என்னது ஜீரோ இன்டு டென் வந்து இந்த டென் எதுக்கு பண்ணுறோன்னா இந்த ரிவர்ஸ்டு இந்த ரிவர்ஸ்டு நம் இன்டு டென் எதுக்கு பண்ணுறோங்கிறத உங்களுக்கு அடுத்த ஹைட்ரேஷனில் புரியும் அதை நான் அடுத்த ஹைட்ரேஷனில் சொல்கிறேன் இப்போ ரிவர்ஸ்டு நம் என்ன ரிவர்ஸ்டு நம் வந்து ஜீரோ ஜீரோ இன்டு டென் என்னது ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ரிமைண்டர் என்ன ரிமைண்டர் என்ன வரும் கடைசியாக என்ன பார்த்தோம் த்ரீ தானே பார்த்தோம் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து த்ரீ அப்போ ரிவர்ஸ்டு நம்பரில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற வேல்யூ வந்து என்னவாக இருக்கும் த்ரீன்னு வந்துடும் நமக்கு தேவையான இதை அச்சீவ் பண்ணிட்டோமா ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயில் லூப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரேஷனில் ரிவர்ஸ் பண்ண டேட்டா வந்து த்ரீ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த நம்பரை இப்போ நம்ம த்ரீ எடுத்துட்டோம் த்ரீ எடுத்ததுக்கப்புறம் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் மட்டும் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவை மட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணால் போதும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம் ஈக்குவல் டு நம் பை டென் என்ன பண்ணுறோம் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் மட்டும் போதும் அதனால் நம்ம வந்து பை டென் பண்ணி த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவாக மாற்றுறோம் அவ்வளோதாங்க லாஜிக்கு இப்போ அடுத்த ஹைட்ரேஷனில் பாருங்கள் இப்போ நம் வேல்யூ என்ன த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் ஓகே இப்போ ரிமைண்டர் என்ன நல்லா கவனிங்க ரிமைண்டர் என்ன ஃபைவ் வெரி குட் அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ்ட் நம்மள என்ன இருக்குது ஏற்கனவே த்ரீ இருக்கா அப்போ த்ரீ இன்டு டென் என்ன வரும் அந்த ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் த்ரீன்னு இருக்கிறத தேர்ட்டியாக மாற்றுறோம் ஒரு எலமெண்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுறோம் ரிமைண்டரை இதுதான் இந்த பியூட்டி இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா புரியும் இப்போ நான் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா ரிவர்ஸ் நம்ம வந்து கடைசி வந்து த்ரீ இருக்கும் அப்போ த்ரீ இன்டு டென் என்ன வரும் தேர்ட்டி ஆயிருமா தேர்ட்டி ப்ளஸ் இப்போ ரிமைண்டர் கடைசியாக என்ன பார்த்தோம் ஃபைவ் அப்போ தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் என்னது ரிவர்ஸ் நம்ம வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரும் அப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா கடைசியிலேருந்து வாங்க த்ரீ ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வருதா ரிவர்ஸ் பண்ணுறோமா ஒவ்வொரு ஹைட்ரேஷன்லேயும் ரிவர்ஸ் பண்ணுறோமா அப்போ அடுத்த ஹைட்ரேஷனில் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் இன்டு டென் எவ்வளோ த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ரிமைண்டர் வந்து ஃபைவ் அப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரும் ஃபைனலாக இந்த ஒயில் லூ ஃபுல்லும் முடியும் போது த்ரீ கடைசியிலேருந்து நம்மளை கடைசியிலேருந்து த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீன்னு ரிவர்ஸ் பண்ண நம்பர் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் இவ்வளோதாங்க கான்செப்ட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி நம் ஈக்குவல் டு நம் பை டென் எதுக்கு பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு ஹைட்ரேஷன்லேயும் கடைசி நம்பரை கடைசி நம்பரை எடுக்கிறதுனால ரிமைண்டர் எடுக்கிறதுனால அந்த நம்ம வந்து பை டென் பண்ணி அந்த நம்ம வந்து ஈக்குவல் டு இல்லை நெகட்டிவ் இல்லை ஜீரோவாக கொண்டு போகிற வரைக்கும் அதை நம்ம டிவிஷன் மூலமாக கட் பண்ணிக்கிட்டே வரோம் அந்த நம்பரை இது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து புரிகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஃபஸ்ட் டைம் பாருங்கள் ஒரு நாள் விட்டு இன்னொரு டைம் பாருங்கள் ஒரு வாரம் விட்டு இன்னொரு டைம் பாருங்கள் இதை பண்ணிட்டிங்கனாலே இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது புரியலைன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் எனக்கு எந்த ஸ்டெப் புரியலைன்னு சொல்லுங்கள் அதை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இல்லை யாராவது உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் லாஜிக்கு ஸோ லாஜிக் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம எழுதும்போது கொஞ்சம் யோசிக்கணும் புதுசாக நம்ம எழுதும்போது யோசிக்கணும் பட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண நிறைய விஷயம் தெரிய தெரிய லாஜிக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு பில்ட் ஆகிக்கிட்டு நேச்சுரலாகவே
ஒரிஜினல் நம்பர் வந்து நம்ம வந்து ஒரிஜினல் நம்பர் கொடுத்துருக்கோமா ரிவர்ஸ்டு நம்பரில் ரிவர்ஸ் பண்ண நம்பர் இருக்கா அப்போ ஒரிஜினல் நம்பரும் ரிவர்ஸ் நம்பரும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா இஸ் பேலின்றோம் ஒரிஜினல் நம் ஒரிஜினல் நம்பர் என்ன வரும் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ தானே நல்லா பாருங்கள் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ அப்போ த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ஸ்பேஸ் விட்டு இஸ் பேலின்றோம்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் எப்போனா ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா எல்ஸில் வந்துச்சுன்னா த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ இஸ் நாட் அ பேலின்றோம்னு வந்துடும் எல்ஸ் ஆனால் இந்த இடத்துல இஃபு தான் ட்ரூ ஆகும் அப்போ த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ இஸ் பேலின்றோம்னு தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுதான் இங்கே பண் அவுட் புட்டில் காட்டியிருக்காங்க த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ இஸ் பேலின்றோம் இதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளமை வந்து நம்ம நம்ம பார்த்து புரிஞ்சு சால்வ் பண்ணி ஓரளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் டவுட்ஸ் இருந்தால் இல்லை வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும்னா அதை கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க என் பேர் விஜய்கிரன் நான் கூடிய விரைவில் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்